ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಸಯಗ್ರೀವಂ ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹಂ ಸದನುಗ್ರಹಂ ದಶಗ್ರೀವಂ ಚಿತಂ ಶಾಪಾಂ ಮಣಿಗ್ರೀವ ವಿಮೋಚನ ಸ್ವನಾಮಗ್ರಹಣಾದೇವಾಸ್ತಗ್ರಹ ವಿಗ್ರಹಂ ವೃಂದಾವನಗತ ವಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರೇಂದ್ರ ವಂದಿತ ಸ್ವಾಂತಸ್ಥಾನಂತ ಶಯ್ಯಾಯ ಪೂರ್ಣಜ್ಞಾನಸಾರಣಸೆ ಉತ್ತುಂಗವಾಕ್ತರಂಗಾಯ ಮದ್ಭದುಗ್ಧಾಬ್ಧೇ ನಮಃ ಗುರುಮುಖೇವನಜ್ಞ ಸದ್ಗುಣೈಕಾಧಿವಾಸ ಶಮದಮಪರಿಷ್ಠ ಸದ್ಪನಿಷ್ಠ ಬರಿಷ್ಠ ಸಕಲಸ್ವಜನಶಿಷ್ಟ ನಿತ್ಯ ನಿರ್ಧೂತಕಷ್ಟ ಅಯಮುಖಪದನಿಷ್ಠ ಮಾಂ ಭಜಂತು ಪ್ರಪನ್ನ ಪೂಜ್ಯಾಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ಸತ್ಯಧರ್ಮರತ ಭಜತಾಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ ನಮತಾಂ ಕಾಮಧೇನವೇ ನೀರಾಕರಾಚ್ಯುತಾನಂತರೀರಾಗೋಪಾರಪಾಲಿತಾನ್ ವಿದ್ಯಾಪಯೋ ನಿಧೀನ್ ವಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಗುರುನ್ ನಮಃ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಹರಿಪ್ರೀತಿ ಸುವಿದ್ಯಾ ವಾದಶಾರಿಣ ಇಷ್ಟದಾನ್ ಕಷ್ಟಹರ್ತೃನ್ನ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯಾನ್ ಮುನೀನ್ ನಮಃ ವಾದಿರಾಜ ಪದದ್ವಂದ್ವ ಭಾರ್ಯ ಸಪ್ತ ಮಾನಸಾನ್ ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯ ಗುರುನ್ ವಂದೇ ಮಂದೋಹಂ ಧೇನ್ ಧೀವಿ ಶುದ್ಧಯೇ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಪುನಃಸತ್ಯಂ ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದತ ಸರ್ವೇ ಕಾಮಾಭವಂತೇವ ಶಬದೋ ಬಿಂಬ ಸನ್ನಿಧೌ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಸಪತ್ತಾಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಕಾಮದ ಸ್ವಾಮಿನ ತ್ವಾಂ ರಘು ಪ್ರೇಮ ತೀರ್ಥಂ ವಂದೇಹ್ಯಭೀಷ್ಟ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಚ್ಛೇದಂ ಬುದ್ಧಿ ಸಂಪತ್ಪದಾಯಕ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿವರಂ ಶಾಂತ ವಿಜಯಾಕ್ಷ ಗುರು ಭಜೇ ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಓಂ ಜನ್ಮಾಜಸ್ತೋನ್ವಯಾದರತಸ್ಥೇಷ್ಟಿಘ್ನಸ್ವರಾಟ ತೇನೆ ಬ್ರಹ್ಮಹೃದಿಕವೇ ಮುಖ್ಯಂತಿ ಸೂರಯ ತೇಜೋ ವಾರಿ ಮುದಾ ಮಥಾ ವಿನಿಮಯೋ ಯತೃತ್ತಿ ಸರ್ಗೋಂಗಶ ಕಾಮನಾಶ್ರೇನ ಸದಾ ನಿಲಸ್ತಕ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಗುಣಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮನೋವಾಕ್ಕಾಯ ದಂಡಂ ಚ ಸತ್ಯಂ ಶಮದಮಾವಿ ಮನಸ್ಸು ವಾಕ್ಕು ಶರೀರ ಮೂರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ ಪ್ರಯತ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿ ದಿನಾಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರು ಅಯ್ಯೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾರನ್ನ ರುದ್ರದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾರ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಯಾರ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅವನೇ ದೊಡ್ಡವ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ನೀನ್ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕು ನೀನ್ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಉಪದೇಶಗಳು ಹೇಗೆ ಹೊರಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಒಳಗಿದ್ದು ಭಗವಂತ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿ ನೀನ್ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಉಪದೇಶ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಒಳಗಿನಿಂದ ಎದುರಿಗೆ ಕೇಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಾನ್ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಗೌನೆ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನ ತಾನೇ ಕೊಡಿಸ್ತಾನೆ ಇದು ವಿಚಾರ ಇಷ್ಟು ಬುಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ಇವಾಗ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ ಜೀವ ಸ್ವತಂತ್ರನೋ ಅಸ್ವತಂತ್ರನೋ ಎಷ್ಟ ಸ್ವತಂತ್ರ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತಾನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೋಬಲ್ಲನ ತನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ್ದೇ ಬೇರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ್ದೇ ಬೇರೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರುದ್ರದೇವರು ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಇಬ್ಬರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತರು ದೇವತೆಗಳು ಕೇಳಿದ್ದಂತೆ ರುದ್ರದೇವರ ಒಳಗಿರುವ ಭಗವಂತ ಸುಮ್ಮನಾದ ರುದ್ರದೇವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣು ರೆಪ್ ಪೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಶ್ವಾಸ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆಯೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿನಂತೆ ಆದರು ಇದು ರುದ್ರದೇವರ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗ
ಅವನು ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳಗಿದ್ದು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುತ್ತೀನಿ ಅವನ ಅಧೀನ ನನ್ನ ಶರೀರ ನನ್ನ ವಾಕ್ಕು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ದೇವರ ಅಧೀನ ಹೌದೋಲು ಅವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಿ ಮುಚ್ಚಿಯ ದೇವರ ಅಧೀನ ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಧೀನ ಇದೆಯೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಆಗುತ್ತೇನೋ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಶರೀರವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಆಗುತ್ತೇನೋ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ರುದ್ರದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಾಯಿತು ಹೌದು ತಾನೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಹೊರಡಬೇಕಾದ ಹಾಗೋ ಹೀಗೋ ಹಾಗೋ ಹೀಗೋ ಎರಡು ಸಂಶಯ ಬೇಡ ಆದ ಕಾರಣ ಜೀವ ಶುದ್ಧ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಗವಂತನೇ ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಾನಾ ಕಡೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆ ಅವನ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಅಂತ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನೋವಾಕ್ ಕಾಯ ದಂಡನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಶರಣಾಗತಿ ಬೇಕು ಅಯ್ಯ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನ ವಾಕು ನನ್ನ ಶರೀರ ನಿನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನೇ ನನಗೆ ಅದರ ಹತೋಟಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಅದರ ಹತೋಟಿ ಹೇಗೆ ಹಾಂ ಫಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನ ಕೊಡಲ್ಲ ಇನ್ನೇ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಮನಸ್ಸು ನಾನಾ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ನೋಡು ಮನಸ್ಸು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತರ ನೆನೆಯುವಂತ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತ ತರ್ತಾನೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಂದಾಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಮನೋ ವಾಕ ಕಾಯ ದಂಡವನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ನಿಯಮನವನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಇದು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡು ನೀ ಮಾಡು ನೀ ಮಾಡು ಅನ್ನೋದು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಅಂದರೆ ದೇವರೇ ಮಾಡಿ ತಂದಾಕಲ್ಲ ನೀ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಅವ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ನೀ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನಾದರೂ ನಿನ್ನಿಂದ ಮಾಡಿಸಿಯೇ ತಂದು ಹಾಕ್ತಾನೆ ನಿನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡಿಸಿ ತಾನು ತಂದು ಹಾಕಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ತಾತ್ಪರ್ಯ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳಿಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಜೀವನಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೀರಾ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳು ಜೀವನಿಗೆ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಹೀಗಿರಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಜೀವ ತಾನೆ ಜೀವನಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡ್ತಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ಏನಾಯ್ತು ವಿಧಿ ನಿಷೇಧ ಶಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯರ್ಥ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೀವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಒಪ್ಪೋಣ ಎಷ್ಟು ವಿಧಿಯನ್ನ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿ ನಿಷಿದ್ಧವನ್ನ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಚೂರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಒಪ್ಪೋಣ ಮಿಕ್ಕದ್ರೆ ದೇವರೇ ಮಾಡಿಸ್ಲಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಉತ್ತರ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ರಾಮಾನುಜರದ್ದು ಅವ್ರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ರಾಮಾನುಜರು ಜೀವನಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಏನಾದರೂ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಭಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಇವಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ದೇವರು ಅವನು ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ ಅಂದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಇವನೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ದೇವರ ಯಾಕೆ ಅದರಿಂದ ಚೂರು ಜೀವನಿಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಮಾತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳನ್ನ ಜೀವನಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ ಶುದ್ಧ ಅಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನಿಗೆ
ವಿಧಿಯನ್ನ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ನಿಷಿದ್ಧವನ್ನ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಜೀವ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿಯೇ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಇವನಿಗೆ ಇವನೇ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಬೇಕು ಹೌದು ಆದರೆ ಇವನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಇವನಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದ್ದೇನೆ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರ ಅವಾಗ ಅವರೊಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಗ್ರಹಣ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಡವಟ್ಟೆ ಯಾಕಾಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀವೇ ದೇವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಹೇಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒದ್ದಾಡಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ದೇವರು ಬೇರೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ದೇವರು ಬೇರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ ದೇವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೀವನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ವಿಧಿ ನಿಷೇಧ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಒಂದ ತಾನೇ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ತಳ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಒಳಗಿದ್ದು ದೇವರು ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ತಿಳಿಯಬಹುದು ತಪ್ಪೇನು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ದೇವರು ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜ್ಞಾನ ಇಚ್ಛಾದಿಕ ಉತ್ಪಾದಯತಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾತುಗಳು ಭಗವಂತ ಗೀತಾದಲ್ಲಿ ಗೀತಾದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಇಚ್ಛಾದಿಕ ಉತ್ಪಾದಯತಿ ಭಗವಂತ ಜೀವನೊಳಗಿದ್ದು ವಿಧಿ ನಿಷೇಧ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಒಬ್ಬರ ಮೂಲಕ ಉಪದೇಶ ಕೊಡಿಸಿ ಇವನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಇಚ್ಛಾ ದೇವರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವರೇ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂದ್ರು ಅದು ದೇವರೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೋ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು ಅವರೇ ತಾನೆ ಕೊಟ್ರು ಕಾರಿತಮೇವ ಈಶ್ವರೇಣ ಭಗವಂತ ಜೀವನಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡೋದು ಅವನೇ ಇಚ್ಛಾ ಕೊಡೋದು ಅವನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಸೋದು ಅವನೇ ಆದಾಗ ಈ ಜ್ಞಾನ ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಜೀವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕೂಡು ಯಾವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿಲ್ಲದೇನೆ ಜೀವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೂಡುವಾಗ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀವನಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇಕು ಅಂತ ವಾದ ಬಿತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಾದ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮತದವರದ್ದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅವಾಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ರೀ ನಮ್ದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರುವೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಿನ ಗಾರಡಿ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಆದರೆ ಜೀವನಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವದ್ ದತ್ತವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಮಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಬಹುದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಬಹುದು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಚ್ಛಾ ಪಡಬಹುದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಇಚ್ಛಾ ಪಡಬಹುದು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕ ತಕ್ಕಂತೆ ದೇವರು ಶಿಕ್ಷಾ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಇದ್ದಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಅಂದ್ರು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ದಾಸರಾಯರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಅದೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಘ ಇಂದ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಕೊಟ್ಟದನ್ನ ನಾವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಯ್ಯ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಅಪಾರ್ಥ
ಕೊಟ್ಟ ಆಮೇಲೆ ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡೋದು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಮಗನ ಹತ್ರ ತೋರು ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ತೆಕ್ಕೊಟ್ಟ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟ ಮಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಡಿಸಿದ್ರೆ ಶಬಾಷ್ ಅಂತಾನೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಬಡಿಸಿದ್ರೆ ಹೊಡಿತಾನೆ ಇದೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಹಾಗೆ ದೇವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದತ್ತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟ ಅದು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಾತ್ಮಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಾಕ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರು ದಾಸರು ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ ತನ್ನ ಅಪಾರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗುಣವಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂಬೋದು ಭಗವಂತನ ಗುಣ ಗುಣ ಅಂದಾಗ ನೋಡೋಣ ಖಾರ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ಗುಣ ಬಿಳಿಯಾಗಿರೋದು ಹತ್ತಿಯ ಗುಣ ಅಲ್ವೇ ಇವಾಗ ಖಾರ ಮೆಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯಿಂದ ಖಾರವನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗಲ್ವ ಯಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಖಾರ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಗುಣ ಗುಣಿಗಳಿಗೆ ಅಭೇದ ಬಂದಿದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ವ್ಯವಹಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಖಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಖಾರದಿಂದ ಬೇರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ದಾಸರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ನೋಡಿದ ಕೊಳ್ಳೆ ವಹ್ವಾರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಎಂದು ನಮಗೆ ಬಾರ ಅವ್ರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರು ಯಾರು ದಾನ ಕೊಟ್ಟರು ಆನಂದ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂತೀವಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೆನಪಾಗಿದೆ ದೇವರು ಹೇಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ಗುಣ ಖಾರ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯಿಂದ ಬೇರಲ್ಲವೋ ದೇವರ ಗುಣಗಳು ದೇವರಿಂದ ಬೇರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಗುಣ ದೇವರು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯವರು ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆತನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡಿಬಿಡಿ ಎಲ್ಲರು ಒಂದು ಕಾಲು ಕಾಲು ಕೆ ಜಿ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗ್ತೇನೆ ನಾನು ಆಗುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆತನ ನಿಮ್ಮ ಗುಣ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗೆ ದೇವರ ಗುಣ ದೇ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಏನರ್ಥ ಯಾವುದು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಏನರ್ಥ ಜೀವ ಶುದ್ಧ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅವನೊಡಗೆ ಭಗವಂತ ನಿಂತ ಹೇಗೆ ಈ ಜೀವನಿಗೆ ಕೈ ಕಾಲು ಕದಲಿಸಬೇಕು ಹೇಗ್ ಕದಲಿಸಬೇಕು ಅವನಿಗ ಕೈಲಾಗಲ್ಲ ತನ್ನ ಕೈ ಕಾಲು ಕದಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗಾಗಲ್ಲ ಅಸ್ತತಂತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ ಏನು ಮಾಡಿದ ತಾನೇ ಅವನಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಹೇಗೆ ನಿಂತ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ವಲಪ್ಪಕವರಲ್ಲಿ ಕಾರಡ ಹಾಕಿದಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೋರಿ ನಿಂತ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮುಖ ಆಸ್ಯೆ ಆಸ್ಯಮತಿ ಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮುಖ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಡಗೆ ನಿಂತ ನಮಗೆ ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಬರಬೇಕು ಅದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನೇ ನಮಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇ ಆಲೋಚನೆ ಕೊಟ್ಟು ತಕ್ಕಂತೆ ಈ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾನೆ ಕೂಡಿಸ್ತಾನೆ ತಿರುಗಿಸ್ತಾನೆ ಅವನೇ ಈ ಶರೀರವನ್ನ ಹೊತ್ತು ತಿರುಗಿಸಿ ಕೂಡಿಸಿ ಮಾಡಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಜೀವನಿಗೆ ಈ ಶರೀರದ ಒಂದು ಕೂದಲನ್ನ ಎತ್ತುವ ತಾಕತ್ತೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಟ ಇವನಿಗಾಗುತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪಚನ ಭಕ್ಷಣ ಗಮನ ಭೋಜನ ಮೈಥುನ ಚಲನ ಅಚಲನ ಪ್ರಯತ್ನವು ಸಾಧ್ಯವೇ ಜನಕ್ಕೆ ಜೀವರಿಗೆ ತಾವಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಆಗಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಶುಚಿಸದನ ದಯದಿಂದ ಜೀವರ ನಿಚಯದೊಡು ತಾನಿಂತು ಮಾ
ದತ್ತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತಾನೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಆ ಮಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೇಕು ಕೆಲಸ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅವರವರ ಕೈ ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ದತ್ತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮುಕ್ಕಾಲು ನಾಲ್ಕಾಲು ಇದು ಅಂತ ಹೌದಾನೆ ಇಷ್ಟಿರುವಾಗ ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ದೇವರೇನೋ ದತ್ತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವು ಖುಷಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಷ್ಟು ಅಲ್ವಾ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂತಿರಬೇಕು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಸಾವಿರ ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಅಲಗಾಡಬಾರದು ಅದನ್ನ ನಿಶ್ಚಯ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಾರೆ ಇವಾಗ ಯಾರು ಬಂದ್ರಪ್ಪ ಬಂದು ಏ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ದತ್ತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅದರ ಜೀವನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ತಲೆ ಕೆಡಬಾರದು ತಲೆ ಕೆಡಬಾರದು ಕಷ್ಟ ಇರಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಮನೋವಾಕಾಯ ದಂಡಂ ಮನಸ್ಸನ್ನು ವಾಕನ್ನ ಶರೀರವನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೇಳಿ ಯಾರು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಿದು ಖಚಿತ ಆದರೆ ತಂದು ಕೊಡಬೇಕಾ ನಾವೇ ತಂದುಕೋಬೇಕಾ ಹತೋಟಿಗೆ ಅಂತ ಅವನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನೇ ನಮ್ಮ ಹತೋಟಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ವಾಕು ಶರೀರಗಳನ್ನ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದು ಸೂತ್ರ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಸೋಮನೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ನೀನು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಶರೀರವನ್ನ ವಾಕನ್ನ ನಿಯಮದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಉಪದೇಶ ಕೊಡಿಸ್ತಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಕೂತಿದ್ಯಾ ಅವಾಗ ಒಳಗಿಂದು ಏನರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಮನಸ್ಸು ವಾಕು ಶರೀರಗಳನ್ನ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಮಾಡಿಸಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಏನಂತ ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟು ಇವನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಜೀವ ನಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾ ಮಾಡಿದೆ ನಾ ಮಾಡಬೇಕು ನಾ ಮಾಡಿದೆ ನಾ ಮಾಡಿದೆ ನಾ ಮಾಡಿದೆ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದಲ್ಲ ಇದು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ತಾನೇ ಸರಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಡವಟ್ಟಾಗಿ ಕೂಡಿಸ್ತಾನೆ ಯಾಕೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ದುಃಖ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕೊನೆಗೆ ಒಳಗಿದ್ದವನೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರ ಬರೋ ಪರ್ಯಂತ ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ ಇವನ್ಗೆ ಅರ್ಥವೇ ಆಗಲ್ಲ ಒಳಗಿದ್ದವನು ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾ ಮಾಡಿದೆ ನಾ ಬಿದ್ದೆ ನಾ ಮಾಡಿದೆ ನಾ ಬಿದ್ದೆ ಇದೇ ಮಂತ್ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಶರಣಾಗತರಾಗೋ ಪರ್ಯಂತ ಯಾವುದೂ ನಮ್ಮ ಹತೋಟಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತೋ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದವರೇ ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ದೊಂದು ಚೂರಿದೆ ಎಂಬಂದಿರುವ ಎಂಟರ ಆಯ್ತು ವಿಷಾಚಿ ತರ ವ್ಯಾಪ್ತ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದಿದ ಮೇಲೂ ಕೂತಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಓದದೇ ಇರೋರು ಕೂಡ ಮಾಮೂಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ನೋಡಿ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಏ ದೇವರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಇದು ಏ ನಮ್ದು ಕೂಡ ದೇವರೇ ನಮ್ದು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಂತರ ದೇವರು ಬರ್ತಾರೆ
ಅಲ್ವಾ ಕೇಳಿದವ್ರು ನೀವೇ ಆಗಿಲ್ವಾ ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಮಾಣ ಕ್ಷಯ ಕೂಡುತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಜೀವನದ್ದು ತಾನಾಗಿ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಆಚಾರ ಸಟ್ಟ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಏಕ ಮಂತ್ರದವ ನಿಧಾಯ ಓದಿ ಮಾತ್ರ ಮಹಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಚಾರ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಆದ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮ ಜೀವನ ಸ್ವಭಾವ ಮೂರು ಬೇಕು ತದೇದತ್ರಯಂ ವಿಷ್ಣು ವಶಗಂ ಸರ್ವದೈವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೀವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಭಗವಂತನ ಸದಾ ವಶ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆಚಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಚಾರ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಚಾರ ನಾನೇ ಹೇಳಿದ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ದೇವರು ಮಾಡಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವೇನ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವೇ ಮಾಡಬೇಕು ದೇವರು ಮಾಡಿಸಿದಲ್ಲೇನೇ ಅಂಬುದು ಒಳಗಿರಬೇಕು ಆಚಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಷ್ಣು ವಶಮಿತ್ಯೇವ ಜಾನ ನಾನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಶನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇನೆ ಅವಶ್ಯಂ ಕಾರ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅವನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ ಅವನು ಮಾಡಿಸ್ತಾನು ಬಿಡ್ತಾನು ಮಾಡಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಫ್ಯಾನ್ ಇದೆ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಳಗೆ ಅದರ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾನ್ ತಿರುಗತ್ತ ಇಲ್ವೋ ತಿರುಗಿಸುತ್ತ ಇಲ್ವೋ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿಯಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಈ ಜೀವ ಅವನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳಿವೆ ಜ್ಞಾನ ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮೂರರ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಒಳಕ್ ಓದಿದೆ ದೇವರ ಕರೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ತಿರುಗಲೇಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ತಿರುಗಿಸಂತ ನಾನ್ ತಿರುಗಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವ ಫ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ನೋಡ ಫ್ಯಾನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತು ಯಾರ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ಫ್ಯಾನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಕರೆಂಟೇ ನಿನ್ನ ತಿರುಗಿಸೋದು ಅಂತ ಅವಾಗ ಪಕ್ಕದವರು ಕೇಳಿದ್ರು ಹೌದಯ್ಯ ಕರೆಂಟ್ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಫ್ಯಾನಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಫ್ಯಾನು ತಾನು ತಿರುಗದೇ ಕೂತ್ಬಿಟ್ರೆ ಗೊತ್ತಿ ಏನು ಅಲ್ವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ಫ್ಯಾನು ಖುಷಿ ಬಂದಂತೆ ತಿರುಗಿಬಿಟ್ಟು ಖುಷಿ ಬಂದಂತೆ ತಿರುಗಿಬಿಟ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ತಿರುಗಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಹಾಗಂದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಿಳ್ಕೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಿರುಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದು ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಕರೆಂಟ್ ತಿರುಗಿಸೋದೇ ತಿರುಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ತಾನಾಗಿ ಖುಷಿ ಬಂದಂತೆ ತಿರುಗಿಬಿಟ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ಬಂದು ತಿರುಗೋದಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಲಿಸ್ ಪೇಶಂಟ್ ಇದ್ದ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸ್ ಪೇಶಂಟ್ ಗೆ ಒಬ್ಬ ಯಾವ ಆಗುವ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಇವ ಮಾಡಿಸೋದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಯಾರೋ ಅಂದ್ರು ಈ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಪೇಶಂಟ್ಗೆ ಇವನೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರು ಅವನ ಪಕ್ಕದವ ಅಂತ ಹಾಕ್ ತಿಳಿಸ್ಬೇಡ ಈ ಪಕ್ಕದವನೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಪೇಶಂಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಆ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸ್ ಪೇಶಂಟ್ ಖುಷಿ ಬಂದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಪಕ್ಕದವನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗಂದ್ರು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಪಕ್ಕದವನ್ನು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಭಗವಂತ ಒಳಗೆ ನಿಂತು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಮಾಡದೆ ಜೀವ ಕೂತು ಬಿಟ್ರೆ ಒಳ್ಳಿಕಾಗುತ್ತ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಫ್ಯಾನ್ ತಿರುಗಲೇ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೆ ಎಂಟರವರೆಗೂ ಕರೆಂಟ್ ಇರೋವರೆಗೂ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ತಿರುಗಲ್ಲ ಅವ್ರು ತಾನೆ ಒಳಗೆ ದೇವ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದ ಫ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲ ಜೀವ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಭಗವಂತ ಉಪದೇಶ ಯಾರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೆಣ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಬದುಕಿದವರು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಬದುಕಿದವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಳಗೆ ದೇವರಿ
ದೇವ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿದಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಬಂದಂತೆ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಏನು ಮಾಡದೇ ಇರೋದಾಗಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಿಸಿಯೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಶಯಗಳು ತುಂಬಾ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಕೊಡದೆ ನಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಸಂಶಯ ಬಂದು ಏನೋ ಯಾಕೋ ಏನೋ ಯಾಕೋ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಏನು ಸಂಶಯಗಳು ಬರುತ್ತೋ ನಾನೇ ಹಾಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇನ್ನಾಮಂತ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಡಿಸ್ತಾನೆ ಯೋಗ್ಯತ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗ್ಯತ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಪ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವೈಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದು ಯೋಗ್ಯತ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವೈರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಟೇಬಲ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಫ್ಯಾನ್ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಟೇಬಲ್ ತಿರುಗಲ್ಲ ಅದೇ ಫ್ಯಾನ್ ಯೋಗ್ಯತ ಸ್ವಭಾವ ಇಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯತೆ ಭಗವಂತ ಕೊಡಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯತೆ ಜೀವನದ್ದು ಸಹಜವಾಗಿ ಅನಾದಿಯಿಂದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿದೆ ಇತ್ತದ್ದನ್ನ ಹೊರಗೆ ತರ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ತಾನಾಗಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಕೊಡೆಯಲ್ಲ ತೆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಜೀವನನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ದೇವ ಜೀವನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲದ ಜೀವನನ್ನ ಹುಟ್ಟಾಕೋದು ಅಂತಲ್ಲ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶರೀರ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಸರಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಮನೋ ವಾಕ್ಕಾಯ ದಂಡವನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೇಗ್ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಳಗಿರುವ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವ ನಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ವಾಕ್ಕನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ತಡದೊಡನೆ ಮಾತಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮಾಮೂಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿ ಕಟ್ಟ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏ ನೋಡು ಮಾಡ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಒಂದ್ ಸಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಅವನೇ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೋ ವಾಕ್ಕಾಯ ದಂಡಂಚ ಸತ್ಯಂ ಶಮದಮಾಪಿ ಸತ್ಯ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಬ್ಬರು ಏ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಇದ್ದೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಲ ಫ್ರಾಂಕ್ ನಾವು ಫ್ರಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮುರಿದಂತೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ತರ ಹಟ್ಟನೆ ಹೇಳುವುದು ಫ್ರಾಂಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಬಹಳ ಜನ ತಪ್ಪು ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಇಬ್ಬರಲ್ಲ ಬಹಳ ಜನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಫ್ರಾಂಕ್ ಏ ನಾವು ಫ್ರಾಂಕ್ ರೀ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬಡದಾಗ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬಡದಾಗ ಹೇಳುವುದು ಫ್ರಾಂಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರ ಯಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇದ್ದದ್ದನ್ನ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬಡದಾಂಗ ಹೇಳಿ ಆನಂದ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇರುವುದು ಅದರಿಂದ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೋವಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಫ್ರಾಂಕ್ನೆಸ್ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಸತ್ಯ ಇನ್ನ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಯಾವುದು ಹಿತಕರವೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡುವುದೇ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರು ನಂತರ ಶಮ ತಮ ಶಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಾ ಶಮೋ ಮನ್ನಿಷ್ಠತ ಬುದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ಸದಾ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿರೋದೇ ಶಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ನಿಗ್ರಹ ದಮ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಶರಣಾಗತರಾಗಬೇಕು ಅವನೇ ಶರಣಾಗತರಾದಷ್ಟು ಮಂತ್ರಿಗೆ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಂದು ಹಾಕಲ್ಲ ದೇವ ಏನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಬ ಸ್ವಭಾವ ಧರ್ಮ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಮ್ಮಿಂದ ಮಾಡಿಸಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ ಅವನೇ ಮಾಡತಾನೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಯ್ಯ ನಂಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಅಂತ ಹಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ನನಗೆ
ದೇವರ ಕುರಿತು ಸದಾ ಹೇಳಬೇಕು ದೇವರನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದು ಭಗವಂತನ ಅದ್ಭುತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಕೇಳಬೇಕು ಆ ಅದ್ಭುತ ಭಗವಂತನ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ ಸ್ಮರಣ ಪಾದ ಸೇವನ ಅರ್ಚನ ವಂದನ ದಾಸ್ಯ ಸಖ್ಯ ಆತ್ಮ ನಿವೇದನ ಒಂಬತ್ತು ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಭಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಭಕ್ತಿಯ ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ ಬರಲಿ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಕೂತಿದ್ಯೋ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲವಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳದಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಎರಡೂ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೂರ್ವಾಸನೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪಕ್ಕ ಮನೆಯವರೊಂದು ಟಿ ವಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಏನಂತ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಪ್ರೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಸುಗಂಧ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರು ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಗಂಧ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ದುರ್ಗಂಧ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ದುರ್ಗಂಧಕ್ಕೆ ಕೂಡವಾದ ಹೊಲಸಲ್ಲೇ ಕೂತಿದೆ ದುರ್ಗಂಧ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಸುಗಂಧ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದುರ್ಗಂಧ ಪ್ಲಸ್ ಸುಗಂಧ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಮುಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರತು ದುರ್ಗಂಧ ಹೋಗಲ್ಲ ದುರ್ಗಂಧ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊಲಸು ತೆಗಿಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೇಳಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಉಪದೇಶ ಅದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರದ್ದು ಕೂಡ ಎರಡೂ ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ದುರ್ಗಂಧ ಸುಗಂಧ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಂತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ತಾನೆ ಅದರಿಂದ ಚೂರು ಹೊರಗೆ ನಾವು ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೂ ಅಷ್ಟೆ ಗುರುಗಳು ಹೊರಗೆ ಹೇಳಿಸಿ ಹೇಳಿಸಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಕೊಳಕಿದೋ ತೆಗೆದು 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 ಕಳೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ಚಿಂತನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮಾರನೇ ದಿನ ಒಪ್ಪಿಸುವ ಚಿಂತನೆ ಇವೇದೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಚಿಂತನ ಅಂತಾರೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ತಪ್ಪಾದ್ದು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಸರಿ ಮಾಡಬಹುದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತ ನನ್ನ ಅಪ್ರಶಕ್ತಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಸರಿ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ ದೇವರ ಕುರಿತು ಸದಾ ಕೇಳತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೇಳತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಕೇಳುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕೇಳಿಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರ ಪೂರ್ವಕ ಕೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಶ್ರವಣ ಅಂದರು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು ಶ್ರವಣ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ಅವನೇ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡುವವರ ಮೂಲಕ ಆ ಶಬ್ದವನ್ನ ಹೊರಡಿಸಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ತಾನೇ ಅಕ್ಷರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಯಾರು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಶ್ರವಣ ಸಾರ್ಥಕ ಈಗ ನೀವು ಶ್ರವಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನಿಮ್ ಕಿವಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಾಸಸ್ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಏನು ಹೊರಡತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವತ್ ರೂಪಗಳು ಹೊರಡತಾ ಇದೆ ಅವು ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಯ ಮೂಲಕ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಪ್ರವಚನವನ್ನ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣನ ಪ್ರವಚನ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣನ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಬಿಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ರವಚನ ಆ ಮುಗದ ಮೇಲೆ ಅಯ್ಯ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀಯಾ ಕೇಳಿಸಿದ್ದೀಯಾ ಅದು ನಿನಗಂಪಿಟ ಹರಿಯೇ ಅಂತ ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳಂತರಿಯಾಮಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗದ ಬಿಂಬಮೂರ್ತಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಬಿಡಬೇಕು ಸಂಕಲ್ಪ ಪೂರ್ವಕ ಕೊಡಬೇಕು ಏನು ಸಂಕಲ್ಪ ಆ ಕೇಳುವಂತಹ ಮಾತುಗಳ
ವಾಚಿತ ಕಾಯಿತ ಮೂರು ಅನ್ನಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಅಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅನ್ನವೆಂತರ್ಪಿಸು ಅನಿಲನೊಳಗಿರುವ ದೇವನಿಗೆ ಅನ್ನವೆಂತರ್ಪಿಸು ಅಂತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಶ್ರವಣ ಅಷ್ಟೆ ಕೀರ್ತನ ಅಷ್ಟೆ ಸ್ಮರಣ ಪಾದ ಸೇವನ ಅರ್ಚನ ವಂದನ ದಾಸ್ಯ ಸಖ್ಯ ಆತ್ಮ ನಿವೇದನ ನೀ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಹರಿಯೇ ನಿನಗಲ್ಪಿತ ಅಂತ ಬರದು ತದನಂತರ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಗುಣಾನಂತ ತದರ್ಥೆ ಅಖಿಲ ಜೇಷ್ಟಿತ ದೇವರ ಜನ್ಮವನ್ನ ಕುರಿತು ಕೇಳಬೇಕಂತೆ ಅವನ ಕರ್ಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಕೇಳಬೇಕಂತೆ ಅವನ ಗುಣಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಕೇಳಬೇಕಂತೆ ಕೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳತಾ ಇದ್ರೆ ಬಾಯಿ ತೆಗೆಯುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಯಾರು ಕುರಿತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಕದವ್ರು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಾಯಿ ತೆಗೆಯುತ್ತೆ ಇವರು ಹೀಗಂತೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತೆಗೆಯುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದನ್ನ ದೇವರ ಜನ್ಮ ದೇವರ ಕರ್ಮ ದೇವರ ಗುಣಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲದ ದೇವನಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಾದರ್ಭೂತನಾದ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದೆ ಜನ್ಮ ನಂತರ ದೇವರ ಗುಣಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಅವಮಾಡತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಮಾಡುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಂತ ಗುಣವನ್ನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಗುಣಗಳು ಪ್ರಕಟ ಆಗುತ್ತೆ ತದರ್ಥೆ ಅಖಿಲ ಚೇಷ್ಟಿತ ಆ ಭಗವಂತನ ವಿಶೇಷ ಗುಣಚಿಂತನೆಗಾಗಿ ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಯಬೇಕಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಏನು ದೇವರ ಕಥಾ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಗುಣ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಮೂರು ನೆನಪಾಗಬೇಕು ಅದು ಈಗ ಯಾವ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಕೃಷ್ಣನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ರಾಮಾಯಣ ಬೇಕಾದ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ರಾಮಾಯಣ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಬಂದ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲದವ ಬಂದ ಹುಟ್ಟಿದಂತೆ ಬಂದ ನಂತರ ಕರ್ಮ ಯಾವ ಕರ್ಮ ತಗೊಳ್ತೀರ ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನಿನ್ನ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕಾಡಿಗೆ ನೀನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ನನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯ ಆಳಬಹುದು ನೀನು ಅಂತ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತ ರಾಮ ರಾಮ ಅಂತಾನೆ ನನಗಂಥ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ರಾಜ್ಯ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೊರಡ್ಬೋದು ಅದು ಕರ್ಮ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುಣ ತೋರಿಸಿದ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳುವುದು ಅಂತ ಒಂದು ಗುಣ ಎರಡನೆಯದು ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಎದುರುತ್ತರ ಕೊಡಬಾರದು ಅಂಬ ಒಂದು ಗುಣ ಮೂರನೆಯದೇನು ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ಸುಖ ತಂದುಕೋಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿದ ನಾಲ್ಕನೇ ಗುಣ ನನಗೆ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿದ ಇಷ್ಟು ಗುಣಗಳ ಚಿಂತನೆ ಬಂತು ಅದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ದೊಡ್ಡವರ ಮಾತು ಕೇಳುವ ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡವರ ಮಾತು ತೆಗೆದಾಕದೆ ಇರುವ ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೇಲೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮದನ್ನು ಬದುಗಿಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಬುದ್ಧಿ ಈ ಗುಣ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರ ಎಷ್ಟು ಗುಣಗಳು ತುಂಬಾ ಗುಣಗಳು ಬಂತು ಆದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕರ್ಮ ಒಂದೇ ಕರ್ಮ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಇಷ್ಟು ಗುಣಗಳು ಅವನ ಹುಟ್ಟು ಒಟ್ಟಾರೆ ಅವನ ರೂಪ ಗುಣ ಕ್ರಿಯ ರೂಪ ಗುಣ ಕ್ರಿಯ ಆ ಮೂರನ್ನು ನೆನೆಯಬೇಕು ಹೇಗಿದ್ದ ರಾಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೂಪ ಜಟೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಜಟೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ನಾರ ವಸ್ತ್ರ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅನಿಸ್ಬೇಕು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಂತೆ ಅದು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ರಾಮನ ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ನಿನ್ನೆ ಈಗಿನವರೆಗೂ ಬಂಗಾರದ ವಸ್ತ್ರ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ರೀತಿ
ನಾವು ಎಂಥ ಹೊಸ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ರು ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳು ಬಂದ್ರು ಏನೇ ಬಂದ್ರು ಹಳೆಯದಿದ್ದಂತೇನೆ ಇರಬೇಕು ಹಳೆಯದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸಾದಿದ್ದಂತೇನೆ ಇರಬೇಕು ಈ ಥರ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳ ಚಿಂತನೆ ಆತನ ರೂಪದ ಚಿಂತನೆ ಆತನ ಕಾರ್ಯದ ಚಿಂತನೆ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಗುಣಾನಾಂಚ ಅದಂತೆ ಅಖಿಲ ಚೇಷ್ಟಿತ ಅವನ ಗುಣ ಚಿಂತನೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅವನ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಂತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಚ್ಚಿಡೋದು ಮುಖ್ಯ ಆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಡೋದೆ ಅವನ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಭದ್ರವಾಗಿ ಬಚ್ಚಿಡು ಅಂತ ಕೊಡುವುದು ಪ್ರಧಾನ ಅಂದ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಗುವಿನ ಕೈಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಚೂರೋ ಚಾರೋ ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಟ್ರೆ ಮಗುವಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ತಿನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ತಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿಂದು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಮಗುವಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಅವೇನಿರಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಸಹಜ ಬುದ್ಧಿ ತಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ತಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಿ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವ್ರು ತೊಳಿಬೇಕು ಹಾಕಿದವರು ತೊಳಿ ತೊಳೆಯೋ ತನಕ ಕಾಲಿದ್ದು ಆ ತಟ್ಟೆ ಹಿಂಗಿಟ್ಟ ಕೂಡ ಟಕ್ಕ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡೋಗುತ್ತೆ ಅದೆಷ್ಟು ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವಸ್ತು ಭದ್ರವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದು ಹೇಗೆ ರಕ್ತದಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಭದ್ರವಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ದೇವರ ಕೈಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟಂ ದತ್ತಂ ತಪೋ ಜಪ್ತಂ ಪೂರ್ತಂ ಯಾತ್ಮನ ಪ್ರಿಯಂ ತಾರಾಂ ಸುತಾಂ ಪ್ರಿಯಾಂ ಪ್ರಾಣಾಂ ಪರಸ್ಮೈ ಸನ್ನಿವೇದ ತಾವು ಮಾಡಿದ ತಪ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದು ಜಪ ಮಾಡಿದ್ದು ದತ್ತ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞ ಪೂಜಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನಿದೆ ಹೆಚ್ಚ ಆತ್ಮನ ಪ್ರಿಯಂ ನಾನು ಯಾವ್ದಾವ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಾರಾಂ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆ ಪ್ರಿಯರಾದವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡಬೇಕು ಇದು ನಿಜವಾದ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸುತ್ತು ನೀರು ಹಾಕಿ ಸುತ್ತು ಕಟ್ಟಿ ತುಳಸಿ ಹಾಕಿ ಕೊಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಸಮರ್ಪಣೆ ತಂದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕೂಡಿಸೋದು ಅವರು ಸೇ ಆಗಿ ಸುತ್ತು ನೀರು ಹಾಕೋದು ತಲೆ ತುಳಸಿ ಹಾಕೋದು ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣ ಅಂದ್ರು ಸನ್ನಿವೇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕಂದ್ರು ನಿವೇದನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾನು ಕೊಡೋದೇನಯ್ಯ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಅಧೀನ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದೇ ನಿಜವಾದ ನಿವೇದನ ಇವನು ಕೃಷ್ಣಾತ್ಮನಾಥೇಶು ಮನುಷ್ಯೇಶು ಚ ಸೌಹೃದ ಪರಿಚರ್ಯಾಂಕ ಉಭಯತ್ರ ಮಹತ್ಸು ಋಷು ಸಾಧುಷು ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣಾತ್ಮನಾಥೇಶು ಕೃಷ್ಣನೇ ನಮಗೆ ಆತ್ಮನಾಥ ನಿಜವಾದ ನಾಥ ಅಂತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಸೌಹೃದ ಪರಿಚರ್ಯಾಂಚ ತಮಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ದು ಕೊಡೋದು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ರೆ ಪರಿಚರ್ಯ ಸೇವಾ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿ ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಉಭಯತ್ರ ಮಹತ್ಸು ಋಷು ಸಾಧುಷು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಜ್ಜನರಾದವರ ಸೇವಾ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದರೆ ಅವರ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲಾರಣ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಪರಸ್ಪರ ಅನುಗತನ ಪಾವನ ಭಗವದ್ವಿಷ ಮಿಥೋರತಿ ಮಿಥಸ್ತೃಷ್ಟಿ ನಿರ್ವೃತ್ತ ಮಿಥ ಆತ್ಮನ ಇಬ್ಬರು ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಸೇರಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆಗಳೇ ಚಿಂತನೆ ಬರಬೇಕು ಅವನದ್ದೇ ತಲೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ತಾವು ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹೇ
ಬಿಭ್ರತಿ ಉತ್ಪುಲಕ ಅಂತ ತಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೂ ದೇವರ ನೆನಪು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮೈಯೆಲ್ಲ ರೋಮಾಂಚನ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ವಚಿತ್ ರುದತಿ ರುದಂತಿ ಅತ್ಯುತ ಚಿಂತೆಯ ಕ್ವಚಿತ್ ಹಸಂತಿ ನಂದಂತಿ ವದಂತಿ ಅಲೌಕಿಕಾಂ ನೃತ್ಯಂತಿ ಗಾಯಂತೆ ಅನುಶೀಲಯಂತೆ ಜಂಭವಂತಿ ದುಷ್ಟಿ ಪರಮಿತ್ಯ ನಿರ್ವೃತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ದೇವರನ್ನೇ ನೆನೆದು ಅತ್ತು ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ ದೇವರ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ನಕ್ಕು ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೇವರ ಚಿಂತನೆಯಿಂದರೆ ನಾನಾ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡುತ್ತಾರಂತೆ ನರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಗಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ದೇವರು ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ತಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರಂತೆ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ ಆನಂದ ಪಡತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಭಗವಂತನ ಸದಾ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಆನಂದ ಪಡತಕ್ಕವರೇ ಮಹಾಭಕ್ತರು ಇದು ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ಲಕ್ಷಣ ಭಾಗವತ್ ಧರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದವರ ಲಕ್ಷಣ ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ನಗುವರು ರೋಧಿಸುವರು ನಾಟ್ಯವಾಡುವರು ಬಗೆಯರು ಬಡತನ ಭಾಗ್ಯ ಭಾಗವತರು ಇದಯ್ಯ ಇದಿ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಭಕ್ತ ತದುದ್ಧಯ ನಾರಾಯಣ ಪರೋ ಮಾಯಾಂ ಅಂಗಸ್ತರತಿ ದುಷ್ಕರ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಿಂದ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪಡೆದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಪರನಾಗಿ ಈ ಮಾಯೆಯನ್ನು ಸಂಸಾರವನ್ನ ದಾಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ರಾಜ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾರಾಯಣಾಭಿಧಾನಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಿಷ್ಠಾಮರ್ಹತನೋ ವಕ್ತು ಯುಯಂ ಹಿ ಬ್ರಹ್ಮಸತ್ತಮ ಭಗವಂತ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಅದನ್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪಿಪ್ಪಲಾಯನ ಎನ್ನುವವರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣ ವಸ್ತು ನಾಳೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಸೇರು ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಸೇರೋಣ ಅನಂತ ಚತುರ್ದಶಿ ಯಾರು ಆಗಲ್ಲ ಇದ್ರ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾಳೆ ಬರೆಸ್ತೀನಿ ಆವತ್ತು ಬಂದು ವಿಶೇಷ ಅನಂತ ಚತುರ್ದಶಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು Thank you.